हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप मेरा नाम है करिश्म वर्मा और आप देख रहे हैं करिश्म वर्मा यूट्यूब चैनल गाइस ये हमारी वाई आई टू की हिंदी सीरीज़ चल रही है इसमें मैंने अभी तक आपको बताया है कि आप किस तरीके से वाई आई टू से स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं तो अब हम देखते हैं इस सेशन में कि किस तरीके से हम वाई आई टू से डायनेमिक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए हमें सबसे पहले वेब सर्वर की जरूरत पड़ेगी तो हमें सबसे पहले क्या करना है गूगल में जाना है यहाँ पर लिखना है डाउनलोड वेब सर्वर डाउनलोड वेब सर्वर जब डालेंगे तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट आएंगी आप इन साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं वरना आप वेब सर्वर डॉट कॉम वेबसाइट खोल के भी वहाँ से भी डाउनलोड सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगी इस तरीके से ई एक से पहले आपके पास इंस्टॉल डाउनलोड होकर आएगी आप उसको डबल क्लिक कीजिए और उसके बाद इसके जो भी स्टेप्स हैं उनको आप नेक्स्ट कीजिए लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे यहाँ से इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसको आप जिस भी फोल्डर में इंस्टॉल करेंगे वहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं इसे नहीं करूँगी अब हम आएंगे अपने जी ड्राइव में मैंने जी ड्राइव में इंस्टॉल किया है वहाँ पर आप देखिए वेब सर्वर नाम का एक फोल्डर बन गया है वेब सर्वर पी का सर्वर होता है जिस लोकल सर्वर है जिसके ऊपर हम डायनेमिक वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं इसमें ये इस तरीके से ही आपके पास एक फोल्डर बन जाएंगे जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम डब्ल्यू फोल्डर के अंदर डालते हैं जैसे मैंने यहाँ पहले से ही वाई टू का एडवांस वाला पार्ट डाला रखा है टेस्टिंग के नाम से इसके अंदर आप देखेंगे तो हमारे पास दो पार्ट होते हैं इसमें मैंने अभी तक आपको बेसिक पर वर्क करके दिखाया था जिसको मैं स्टैटिंग वेबसाइट बनाई थी लेकिन अब हम डायनिंग वेबसाइट बना रहे हैं जिसके अंदर एक एडमिन पैनल भी होगा और एक फ्रंट एंड होगा तो फ्रंट एंड एंड बैक एंड आप देख रहे हैं ये हमें ऐसे पूरा प्रोडक्ट सेट हुआ मिलता है वाई टू के एडवांस प्रोडक्ट के अंदर अब हम देखते हैं कि वाई जो हमारा रैम्प है उसको रन करने के लिए हमें ये जो इसका मैनेजर है इसको भी डबल कर देकर स्टार्ट करना पड़ेगा येस करना पड़ेगा हम इसे येस कर देंगे तो यहाँ पर एक ग्रीन जब हो जाएगा इसका मतलब है आपका वेब सर्विस इंस्टॉल हो गया है यहाँ से आप राइट क्लिक करके भी इसके लिए करके इसको लोकल होस्ट कर देंगे तो आपको ब्राउजर में लोकल होस्ट के अंदर ये हमारा वेब सर्वर ओपन हो जाएगा यहाँ आपको इसका वर्जन बताएगा पी एच पी का वर्जन बताएगा जो डेटा बेस जिसके अंदर बाइस को यूज हो रहा है उसका वर्जन बताएगा इस तरीके से हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स जितने हमारे बने हुए यहाँ दिखाएगा और यहाँ पर हमारा डेटा बेस दिखाएगा तो इस तरीके से सबसे पहले आपको वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि वाई टू में हम अब डेटा बेस कैसे बनाएंगे और वाई टू में डेटा बेस को किस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें कमेंट करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ थैंक यू सो मच